Platzi, educación online efectiva. En Colombia, durante la pandemia, la contracción del Producto Interno Bruto fue de menos 6.8%, una de las caídas más grandes e históricas de la historia moderna entera de Colombia, creando una ola de desempleo y una ola de aumento de la pobreza que nunca antes se había visto en nuestra historia moderna, incluyendo la historia del conflicto interno más largo de la historia de la humanidad. Eso hizo que el gobierno presentara una reforma tributaria, que en pocas palabras es una forma de reestructurar el esquema de impuestos de los ciudadanos de Colombia. Es una reforma compleja, pero de las cosas más dramáticas que tenían era un aumento y una generación de un impuesto anual para todas las personas que ganaran más de 656 dólares al mes, que en pesos colombianos es más o menos 2.6 millones de pesos. También le agregaba un IVA o impuesto valor agregado del 19% a cosas que antes no tenían IVA, como los servicios públicos, la gasolina, internet y la canasta básica, incluyendo, por ejemplo, los servicios funerarios. Esto en el contexto de que la pandemia contrajo la clase media, se redujo en 2.17 millones de personas y que, por supuesto, la pandemia generó un nivel de desempleo y pobreza tan grande que no había más que reaccionar de una manera extremadamente negativa a esta reforma. Al día de hoy, en el momento de la transmisión de este video, la reforma fue retirada y el ministro de Hacienda, Carrasquilla, que fue el creador de esta reforma, salió y ya no es parte del ministerio. Pero eso no significa que las cosas estén bien. Antes de hablarles de por qué Colombia está en protestas, quiero explicarles lo que va a pasar en este video. Este video te va a crear una profunda reacción emocional y es inevitable, no importa en el bando que estés. La razón es que la verdad es compleja y no hay un solo bando que tenga la verdad absoluta de lo que está pasando, lo que significa que muy probablemente van a haber cosas que yo te diga que vas a odiar. Eso significa que van a haber personas que me digan fascista y derechista y otras personas que me digan comunista e izquierdista. Pero es inevitable. Porque el otro problema es que tenemos que entender que no nos va a salvar una persona. El problema más grande de Latinoamérica es esta teoría de que hay un caudillo salvador que va a arreglar todos los problemas. Pregúntenle a México cómo les está yendo con eso. Esto nunca, nunca es la solución. Nuestro problema es sistémico, institucional y requiere por encima de todo que sepamos la verdad. También tengan en mente que en este momento hay muchos intereses oscuros que quieren sacar provecho de lo que está pasando y van a hacer su mejor esfuerzo para manipularnos. Por ende, vale la pena preguntarnos por qué nos quieren manipular. Y también, que informarte vía memes te va a podrir el cerebro. Los memes no enseñan. Los memes no explican lo que está pasando. Los memes simplemente están ahí para que tú repitas un mensaje que pareciera ser verdad simplemente porque rima. Y quizás el mensaje más difícil que ustedes van a aprender en este video es que hay buenas personas de todos los lados. Hay buenas personas, aunque no lo crean, que son fans de Uribe. Hay buenas personas, aunque no lo crean, que son fans de Petro. Hay buenas personas. Una persona de la Comisión Internacional de Derechos Humanos lo explica de una manera muy interesante. El uso desproporcionado de la fuerza, dice Pedro Vaca, no es justificable en nombre de la protección del orden público. La quema de personas no está amparada por el derecho a la protesta. Las misiones médicas y periodísticas deben ser respetadas por manifestantes y policiales. Urge el diálogo. ¿Cuál es el contexto de lo que está pasando? El contexto de lo que está pasando es que Colombia es un país que históricamente siempre ha tenido una relación muy compleja con sus presidentes. En los últimos años, la única presidencia que ha sido realmente muy, muy, muy popular ha sido la de Álvaro Uribe. Y antes de eso, la de César Gaviria y esto fue porque César Gaviria fue el presidente que tuvo la misión de acabar con Pablo Escobar hace décadas. Desde entonces, y en particular desde que Juan Manuel Santos propuso los acuerdos de paz que terminaron con la guerra civil más grande de la historia de la humanidad, no hemos tenido un presidente popular. En particular, el presidente actual, Iván Duque, es extremadamente impopular. Solamente el 33% de la población aprueba en su gestión, lo que significa que dos tercios de la población la desaprueban. Por ende, para entender qué es lo que es esta reforma tributaria y por qué era importante, porque esta es una cosa interesante, la reforma tributaria era importante, hay que responder una pregunta. Responde esta pregunta. ¿Cuánto dinero ganan en tu hogar al mes? Se define un hogar como un promedio, un lugar donde vivan tres a cuatro personas. Piensa en mamá, papá y un hijo. Eso es un hogar. Cuando sumas los ingresos de todas las personas que viven en ese hogar, ¿cuánto dinero ganan en tu hogar al mes? Resulta que en Colombia, de acuerdo al Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el top 1% de los hogares más ricos de Colombia ganan más de 3.600 dólares al mes, es decir, más de 14 millones de pesos. Si tú en tu hogar el ingreso acumulado de tu hogar es de más de 14 millones de pesos, tú eres del top 1%. Tú eres de la burguesía de la burguesía. No porque en Colombia seamos hiper ricos, es más bien porque en Colombia incluso ser rico es ser pobre. 14 millones de pesos es todo lo que necesitas para estar en el top 1%. Y recuerda, no es por persona, es por familia, que son grupos de 3 a 4 personas. ¿Cuánto gana el top 10%? Gana aproximadamente más de 6 millones de pesos. Si en tu familia, en conjunto, ganan más de 6 millones de pesos, tú estás en el top 10%, que es lo más probable si, por ejemplo, estudiaste en Platzi. ¿Y cuánto gana el 70% más bajo. El 70% más bajo de Colombia, es decir, por 
familia ganan menos de 2 millones de pesos por familia. Y recuerda, estos son ingresos no por persona, sino por familia. ¿Cuántas personas viven en familias que ganan menos de 2 millones de pesos? 35 millones de personas, de las 50 millones de personas que viven en Colombia. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que hay 5 millones de familias en Colombia que viven con menos de 237 dólares al mes. Con menos de 600 mil pesos. O 700 algo. Familias no personas. Entonces pregúntate esto cuando estés reaccionando a la protesta. ¿Dónde en este esquema está tu familia? Muy probablemente, dependiendo de dónde estés, vas a reaccionar a la protesta. Por ejemplo, muy probablemente, si tú trabajas en tecnología o en la economía digital, si tú estudiaste en Platzi y después de 12 meses conseguiste un empleo, estás aquí, en el grafiquito verde. Muy probablemente estás en el lugar donde tu familia está en el top 10% de la nación. Y ahora que entendemos eso, entendamos el espíritu de la reforma tributaria. ¿Saben ustedes que Colombia recibe la segunda menor cantidad de impuestos de los países de la OCDE? En Colombia nuestro esquema de impuestos no se compara en nada con el resto del mundo. Se pagan más impuestos en Chile que en Colombia. El único país de la OCDE, que es básicamente el club de los países ricos del mundo, el único país que cobra menos impuestos como porcentaje de su Producto Interno Bruto es México. Estados Unidos paga mucho más impuestos, Chile paga mucho más impuestos, España está más o menos en la media de impuestos de la OCDE y el país más caro en impuestos de la OCDE es Francia. No solamente eso, del lado opuesto, del otro lado, está otro factor importante y es que un tercio de los ingresos es la cantidad de impuestos que se le cobra a las empresas. Los impuestos que se le cobran a empresas en Colombia perfectamente podrían ser una medida de extrema izquierda. Colombia está en los países del planeta entero que más impuestos corporativos le cobra a las empresas. Por ende, no es simplemente algo tan simple como gritar en las protestas ¡Cobrémosle más plata a las empresas! Porque no funciona. Ya se le está cobrando más de lo que le cobra cualquier otro país. Y no solamente eso. Cuando ustedes le suben impuestos a las empresas, las empresas son lo opuesto a idiotas y se van. O si ustedes aprendieron algo de los Panama Papers, es que las empresas tienen opciones. Y si un país empieza a cobrar mucho, pues las empresas mueven sus ingresos a Panamá, a las Islas Vírgenes Británicas, a las Islas Caimán, al doble Irish de Irlanda. Y si esto lo hace Google y Facebook en Estados Unidos, mucho más lo van a hacer las empresas latinoamericanas inmediatamente. Pero el problema va mucho más allá. En este momento, Colombia tiene uno de los índices de calificación de crédito internacional más malos del mundo. Colombia no puede pedir dinero prestado porque, en general, el mundo cree que Colombia no lo va a poder pagar porque no hay plata. Y esa es la razón por la que la reforma tributaria tenía que existir, por esa falta de dinero. De hecho, es ya un hecho. Colombia tiene una calificación peor que la calificación de Brasil, de Guatemala, de Uzbekistán, debido a nuestra baja capacidad de pago a nivel de créditos internacionales. Y esa es la forma en la que, por ejemplo, se compran vacunas. Después de que el ministro Carrasquilla renunció, o lo renunciaron, no importa la historia, entró José Manuel Restrepo. José Manuel Restrepo era el ministro de Industria, Comercio y Turismo. Y aquí quiero hacer un disclaimer gigante. Yo lo conozco. No lo conozco muy bien, pero yo me he reunido con él en el pasado. Y mi impresión es muy simple. Este man es un genio. Yo no sé si va a arreglar el problema, pero todo lo que él ha escrito y que yo he leído de la forma en la que él ve la reforma tributaria, en los límites de lo que yo entiendo, me parece correcto. Dicho eso, un solo ministro no puede arreglar las cosas. Se requiere todo un gobierno para ejecutarlo. Y por eso es importante entender que es una utopía este, esta, esta idea del Estado salvador. La utopía del Estado salvador no funciona. No puede existir un universo en el cual el Estado genera todos los ingresos porque simplemente no es sostenible y nunca ha funcionado en la historia de la humanidad. Pero el otro lado también es cierto. Nos puede ser simplemente hipercapitalista. Un país sin servicios sociales no funciona. Y todos nosotros creemos en un cierto nivel de servicios sociales, como por ejemplo la seguridad, como por ejemplo la salud, como por ejemplo los aeropuertos o las autopistas. Todos nosotros creemos en este tipo de cosas. Lo que pasa es que en Latinoamérica, derivado de Venezuela, tenemos este virus mental de que cualquier cosa que suene social suena que nos vamos a convertir en Venezuela mañana y eso nos impide tener una conversación racional e inteligente al respecto. Pero los servicios sociales no son lo mismo que socialismo, son simplemente servicios sociales. Tiene que encontrarse un punto específico, sobre todo en medio de una pandemia que está matando a millones de personas. También hay que entender que la inmensa mayoría de las protestas son pacíficas. Pasa que los medios obtienen su platita de generar más personas que estén pillándose lo que está pasando. Entonces, por supuesto que va a haber una explosión de gente mostrando todos los disturbios. Y lo mismo pasa con las redes sociales. A mayor engagement, mayor tráfico y más gente pegada al celular, scrolleando y deprimiéndose. Pero eso no significa que no estén pasando cosas terribles. En estas protestas, al momento de esta transmisión, han habido 24 muertes, de las cuales 23 personas son civiles y una persona es policía. Para que ustedes pongan esto en contexto, estos son 24 muertes en la última semana. El año pasado, en Estados Unidos, el país donde la policía lo mata a uno porque uno miró mal a alguien, Estados Unidos la policía mató a 55 personas desarmadas, que no tuvieran un arma de fuego, como las 23, pers las 23 personas civiles que se han muerto en este caso, en 
todo el 2020, en todo un año, en todo un año en Estados Unidos, mataron el equivalente a la mitad de las personas, al doble de la cantidad de personas que han matado hasta ahora en las protestas. En Hong Kong, a lo largo de todas las protestas donde China tomó control de Hong Kong, que fueron protestas históricas y gigantescas, solo hubo dos muertos, ninguno causado por la policía. En Francia, en dos años de protestas, las protestas de los chalecos amarillos, hubo 11 muertos, pero no fueron causados por la policía, fueron causados por factores externos. Y normalmente las personas inmediatamente entran en defensa de las Fuerzas Armadas, empezando a decir cosas como, es que las protestas son violentas, es que los daños materiales son no sé qué, ¿A ¿usted diría lo mismo si le queman el edificio de Platzi? Y ante estas respuestas, quiero recordarles el componente empático. ¿Dónde está tu familia? En el esquema de ingresos por familia, en el top 1%, en el top 10%, si tu familia en conglomerado gana más de 1.500 dólares al mes, estás en el top 10% y probablemente no entiendas ese top 90% y hay que arrancar por ahí o si no, no se va a poder arrancar a cerrar el conflicto y a volver a recordar que todo el país es gente y que todos tenemos los mismos sueños y el mismo enfoque de búsqueda de la felicidad. Y entender que esta vaina no se va a arreglar simplemente o con algo privado o con algo público. Tiene que ser una combinación de cosas. Quitarnos el chip del cerebro de que si es algo social es que es socialismo y nos vamos a volver Venezuela mañana. Los servicios sociales no son lo mismo que socialismo. Les voy a contar el caso más extremo. El caso más extremo de un servicio social se llama Universal Basic Income. El Universal Basic Income más o menos existe en Colombia. Empezó como un programa llamado Familias en Acción, Ingreso Solidario y otro montón de historias. Es un programa creado por gobiernos históricamente de derecha en Colombia que le da dinero gratis a ciertos tipos de familia. Todos los estudios de Universal Basic Income, que es básicamente darle plata sin condiciones a la gente, demuestran que es hiper efectivo. Es más efectivo que darles educación. Es más efectivo que darles empleo. Es más efectivo que darles salud. Simplemente darles plata. Mi amigo Alex Torrenegra lo explica de una manera fascinante con Monopolio. Monopolio es el juego más capitalista que existe en el mundo. Y ustedes pueden hacer cero en el juego si alguien no les da plata para arrancar. Cero. ¿Por qué no hay crimen en España? En España ustedes pueden salir con ocho cadenas de oro y un MacBook Pro abierto por Gran Vía a las 3 de la mañana y nadie los va a robar. Porque cuando uno no tiene empleo, uno tiene un ingreso garantizado. Es exactamente lo mismo que pasa en Japón. ¿Cuál es la razón número uno? Porque las personas se quieren ir de Latinoamérica y tienen el hashtag de me quiero escapar de Latinoamérica, sáquenme de aquí. No necesariamente es por corrupción o por servicios. Casi siempre es porque los robaron en algún punto. Porque sufrieron de violencia de manera personal. Y esos robos están derivados de que la gente no tiene dinero. El Universal Basic Income está fundamentado casi siempre en gobiernos democráticos, derechistas, con opciones sociales que no son lo mismo el socialismo y está soportado por ciencia. Pero como cualquier Cualquier cosa que parezca social y socialismo, nadie puede tener una discusión racional al respecto. Parte de ello es que hay una serie de memes y propaganda que nos hemos comido porque simplemente les hacemos retweets sin verificar. Cada vez que yo menciono la palabra desigualdad en Twitter, tengo una montaña de personas que me empiezan a decir las diferentes razones por las que estoy equivocado y me empiezan a decir cosas absurdas, como que un cierto porcentaje de desigualdad es algo esperado y que la desigualdad es algo positivo y que pues, si, si, hay países igual de desiguales. Estados Unidos es más desigual que nadie. Singapur es súper desigual. Entonces hice la tarea. Hay dos formas de medir desigualdad. Comparar cuántas veces tiene el ingreso top del 10% versus el ingreso del 10% más pobre. Y el coeficiente Gini. Hablemos del primero. Por país, el 10% más rico en Colombia gana 60 veces más plata que el 10% más pobre. Y de todos los países de Latinoamérica, Colombia es el segundo país más desigual de acuerdo a este índice. El más desigual es Bolivia. En Bolivia, el 10% más rico gana 94 veces más que el más pobre. Por cada dólar que gana el 10% más pobre en Bolivia, el 10% más rico gana 94 dólares. Y en Colombia, por cada dólar que gana el 10% más pobre, el 10% más rico gana 60 dólares. Colombia está en los niveles más altos y groseros de desigualdad. En un punto donde no hay desigualdad que lo valga. Y ustedes dirán, no, pero es que hay que compararlo con los países ricos. Ok, estos son los seis países más ricos de Latinoamérica. Colombia, Argentina, Chile, Perú, México y Brasil. Colombia es el número uno. El número dos más desigual en este índice es Argentina. Y en Argentina el 10% más rico gana 31 veces más que el 10% más pobre. O comparemoslos con los que son nuestros estados estándares de comparación. Estados Unidos, Uruguay y España. En Estados Unidos es 18 veces, en Uruguay es 12 veces y en España es 10 veces. ¿No les gusta este índice? Hablemos del coeficiente de Gini. De acuerdo al coeficiente de Gini, Colombia tiene un coeficiente del 50%. Para que entiendan, a mayor coeficiente, más desigualdad. A menor coeficiente, menos desigualdad. ¿Cómo se compara Colombia con el resto? Colombia es el número 2 de los países más ricos. Brasil sería el país más desigual de los 6 países más ricos de Latinoamérica. Y si lo comparamos con nuestros países de comparación estándar, Estados Unidos 41%, Uruguay 39%, 
España 34. No, la desigualdad en Colombia no está bien. La desigualdad en Colombia está muy, muy, muy jodida. En Colombia toma de 5 a 9 generaciones salir de la pobreza. Yo soy pobre, mi hijo es pobre, mi nieto es pobre, mi bisnieto es pobre, mi tatara nieto es pobre, mi tatara tatara nieto es pobre, mi tatara 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 nieto es pobre, mi tatara 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 nieto es pobre. Y aquí, mi tatara 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 nieto empieza a salir del hueco. El lío es que Colombia tiene una economía muy compleja, pero no lo suficientemente desarrollada. La gran mayoría de la economía colombiana está derivada de servicios financieros y eso está en mano de dos grupos bancarios. Si Colombia tuviera una reforma bancaria que desaglomerara y desacoplara el nivel gigantesco de concentración que tienen los bancos, la cosa empieza a mejorar. Yo por eso soy tan fan de David Vélez y de New Bank. Y soy tan fan de las startups que están tratando de hacer fintech y de bancarizar a la gente. Porque estos bancos son dueños de un montón de cosas que le impiden al resto del país generar productividad. Súmenle a esto que Colombia no tiene muchas tierras agrícolas. Es mentira que Colombia es un lugar de vegetales y verduras y vacas y leche. No. Si ustedes miran un mapa de tierra arable, Colombia tiene menos de un 6% de tierra que realmente se puede arar. Nuestro porcentaje de tierras que son realmente cultivables es increíblemente pequeño. Y sí, Colombia tiene la biodiversidad más grande del mundo. Eso es negativo desde una perspectiva económica. Porque eso significa que Colombia no puede explotar su biodiversidad. Excepto, por supuesto, si decidimos hacer crímenes de lesa humanidad y destruir nuestra biodiversidad, que jamás deberíamos hacerlo. Cuando tenemos un montón de variedades de pescado, lo que realmente significa es que tenemos muy pocas toneladas de pescado productivo cultivable que se puede pescar y distribuir. Y lo mismo pasa con muchas otras cosas. Colombia es un país que depende de las materias primas. Y en la explosión de materias primas, como ustedes pueden ver acá, el Producto Interno Bruto del Mundo, en la línea azul, siguió creciendo, pero el Producto Interno Bruto de Colombia se cayó, porque dependíamos de carbón, de petróleo, de materias primas. Colombia, en cambio, sí tiene una ventaja geográfica estratégica. Primero que todo, somos el único país de Sudamérica que tiene acceso al Atlántico y al Pacífico. Eso es espectacular. Pero segundo que todo, Latinoamérica es una mina de oro de talento. Esto es un slide interno de una cosa que no les puedo contar que estamos haciendo en Platzi. Pero lo que quiero que tengan en mente es esto. Latinoamérica tiene 650 millones de personas, de las cuales 50 millones son colombianos. El idioma español, la cultura hispana, es el tercer mercado más grande de Internet con fronteras y cultura común. Latinoamérica y en particular Colombia comparten la misma zona horaria y la misma cultura que los gringos. Pero no les podemos vender servicios porque no hablamos inglés. Ojalá tomaran la escuela de inglés de Platzi. Y la inversión en Venture Capital de Latinoamérica está creciendo un montón. En el 2014 invirtieron 500 millones de dólares en Latinoamérica y en el 2020 4.1 billion dólares, 4.100 millones de dólares. La mayor parte de esa plata se fue a Brasil y a Colombia, que está creando una industria tecnológica brutal. Lo que necesitamos es más empresas grandes que no dependan de recursos naturales para crecer, pero no es suficiente, porque la corrupción sí es un problema gigantesco. En el 2018, la corrupción generó pérdidas en el país equivalentes a la reforma tributaria. 18.400 millones de dólares fueron robados, el equivalente a 50 billones de pesos colombianos. Colombia es de los países más corruptos del mundo. Estamos en la posición 96 de 100... Bueno, realmente estamos en toda la mitad. ¡Eh! De 180 puestos del mundo. Nuestra corrupción es equivalente a la corrupción de Brasil, de Panamá, de Perú. Los países más corruptos que Colombia son Bolivia, El Salvador, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Nicaragua, Haití y Venezuela. No sé si es el tipo de gente con la que queremos estar. Y son menos corruptos, aunque ustedes no lo crean, Argentina, Cuba, Costa Rica, Chile, Uruguay, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que más afecta a la corrupción? La inversión en educación, pero también la inversión en infraestructura, salud, la función pública y los servicios públicos. ¿Y dónde está concentrada la corrupción? No está concentrada en los jueces, no está concentrada en la policía, no está concentrada en las empresas privadas, está concentrada en su inmensa mayoría en el poder administrativo, en los cargos públicos, elegidos y no elegidos. Entonces, ¿de dónde sacamos plata? Digamos que la corrupción es muy difícil de arreglar. ¿Qué hacemos? Yo haría lo que está haciendo Estados Unidos. Colorado legalizó la marihuana y obtuvieron mil millones de dólares de ingresos simplemente por legalizar las drogas y ponerles impuestos. Eso funciona. Y uno dirá, no, pero ¿qué va a pasar con nuestros niños? Pues la misma vaina que pasa con el alcohol y con el tabaco. El alcohol y el tabaco son legales y son mucho, mucho más dañinos que la marihuana. Muchísimo más dañinos. Y son legales, regulados y generan impuestos. La marihuana es mucho, mucho menos dañina. Los hongos también. Y estaría generando impuestos en forma. También deberíamos simplemente reemplazar la guerra contra las drogas por una guerra contra la corrupción. Yo les voy a decir cómo terminó la guerra contra las drogas. Perdimos. Así terminó. Reemplacémosla. Deberíamos tener un impuesto a tierras improductivas. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos en Latinoamérica, en Colombia en particular, es que un porcentaje muy pequeño de personas son dueños de una gran cantidad de tierras que solamente generan renta y crecimiento del patrimonio de la familia. Y no están produciendo nada. Literal, nada. Si esas... Y muchos países han creado el impuesto a tierras improductivas, incluyendo impuestos a apartamentos 
terrenos vacíos que nadie está rentando simplemente para generar más valor y para especular. Esto funciona. Yo le pondría impuestos a la religión. Pues no a la religión, eso sería como probablemente un, un crimen de lesa humanidad. Pero sí a las iglesias a todas las iglesias de todas las religiones. Colombia es un estado laico que tiene una separación entre el estado y la iglesia. Y por alguna razón, la iglesia evade impuestos. Y ustedes dirán, pero mi iglesia del barrio genera muy poquita plata y apenas les alcanza para sobrevivir. ¿Cómo le van a poner impuestos? Pues fácil, hagan lo mismo que hacemos con el impuesto a la renta. No le pongan impuestos a las iglesias que generan un cierto número y sí pónganle impuestos a las mega iglesias gigantescas que tienen streaming en 4K. No, pero entonces van a evadir impuestos. Pues eso tiene cárcel. El problema es que esto requiere un montón de capital político. Un montón de capital político. Equivalente al capital político que usó Juan Manuel Santos para impulsar el proceso de paz. Y nadie tiene ese capital político en Colombia. No en este momento. Es el equivalente al capital político que usó Barack Obama para crear Obamacare en Estados Unidos. Es muy difícil. Y es mucho más difícil cuando nosotros, como ciudadanos, nos creemos las bobadas de Internet. Y ustedes tienen que entender que no porque esté en Internet significa que es verdad. Les voy a contar una serie de mentiras que ustedes creen. Ustedes creen que Anonymous hackeó a la policía y al gobierno. Eso es mentira. Anonymous no hackeó a nadie. Si acaso encontraron una radio de un policía y le pusieron un celular al lado y lo retransmitieron en un CN privado por media hora. ¿Saben cómo sé que esto es mentira? Díganme qué dato interesante salió del hackeo de Anonymous. ¿Qué cosa increíble aprendieron? Nada. No, pero pusieron ahí unos emails y unos teléfonos. Nah, eso es un leak del 2002. Uy, pero es que Blado se enteró que el general no sé qué. No, eso es un leak del 2012. Les pongo otra mentira que ustedes han estado replicando un montón. El SMAD está lanzando misiles. Miren, yo no soy fan del SMAD, pero el SMAD no está lanzando misiles. El SMAD no tiene misiles. El video que sale donde dice que están lanzando misiles y que están usando un lanza no sé qué carajos es simplemente el mismo lanzador de gases lacrimógenos de toda la vida. Que no significa que sea bueno, pero cuando decimos mentiras perdemos aliados, que es lo que quiero que entiendan. El otro es, nos están censurando en Instagram. Eso no es lo que pasa. ¿Ustedes creen que yo soy fan de Zuckerberg y de Facebook? Por supuesto que no. Pero no es verdad que Instagram o Facebook los estén censurando. Lo que pasa es que ustedes están repitiendo la misma vaina múltiples veces porque no entienden cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales. Y un sistema automatizado está analizando, creyendo que ustedes están haciendo spam. Porque para el sistema automatizado, ustedes están haciendo spam. Entonces los están pasando por el filtro anti-spam. Eso es todo. Quieren que no lo censuren, no simplemente copien y peguen. Creen mensajes únicos. Van a colocar conmoción interior. Miren, yo no sé si fue que se echaron para atrás con la idea de conmoción interior debido a la reacción de la gente o que nunca lo hubo, pero la realidad es que esto no pasó. Y no pasó. Esa es la realidad. No hubo un plan de conmoción interior, pero la gente lo sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. Esto se parece como cuando antes de la pandemia un montón de gente empezó a decir se están entrando los conjuntos y salían los señores con un bate en calzones a tratar de proteger su conjunto cerrado de apartamentos cuando cero personas se habían metido a ningún conjunto y todo fue histeria colectiva. Tengan criterio. Y entiendo que en ocasiones es difícil tener criterio. Por ejemplo, Netblocks publicó que en Cali hubo una disrupción de servicios de Internet. ¿Qué fue lo que inmediatamente la gente pensó? Que el gobierno cortó Internet. El gobierno no cortó Internet. Si el gobierno fuera a cortar Internet, habrían cortado Internet. No le habrían quitado un 10% a la capacidad de transmisión de Internet. O cuando uno está en una aglomeración de 5000 personas e intenta hacer un Instagram Live y el Instagram Live no arranca, dicen, me están censurando. No, es lo mismo que pasa en un concierto. Si tú estás en un concierto de Ramstein con 3000 personas e intentas darle live a un Instagram, pues no te va a funcionar, porque la pobre antena de la pobre celda 4 está haciendo su mejor esfuerzo para streamear 3.000 Instagram Lives de 3.000 personas. Eso es todo. No ha habido, por lo menos por ahora, censura. Sí han habido periodistas y políticos que lo han inferido. Y esa gente no debería estar en cargos públicos. Porque censurar Internet es pecado. Pero no ha pasado. Lo que sí ha pasado es que se está muriendo más gente que nunca. Lo que sí ha pasado es que la pandemia es de verdad. Y esa pandemia nos está generando un nivel de angustia combinado con una de las presidencias menos populares de la historia moderna de Colombia que está haciendo que todo el mundo esté extremadamente enojado en las calles. Recuerden cuando ustedes vean estas historias hacerse esta pregunta. ¿Por qué me están tratando de manipular? Es una pregunta importante para tener criterio. El criterio es muy, muy, muy importante. Les pongo un ejemplo. ¿Ustedes qué opinan de la reforma a la salud? Yo estoy seguro que en este punto ustedes han visto que había una reforma a la salud. Que el gobierno puede que no mueva debido a que ahorita la situación está medio agresiva. Resulta que la reforma a la salud es buena. No es tan mala. No está mal. Pero en este punto nadie está disponible para entender de una manera racional y lógica lo que está pasando. La reforma a la salud en medio de una pandemia habría sido muy útil. Pero no la van a empujar. Porque todo el mundo tiene apagado el cerebro haciendo doom scrolling, viendo Twitter y imputándose cada vez más. 
Y hablemos de la razón número uno del input, la policía. La policía tiene una responsabilidad superior al resto de nosotros, porque nosotros, como ciudadanos, le dimos armas a la policía. Por ende, ellos siempre tienen que ser juzgados por un estándar más alto. Habían personas en Twitter que me decían, si un policía se siente afectado y en, y en riesgo su vida, debería usar sus armas de fuego, eh, no necesariamente de maneras letales. Eso es porque ustedes ven películas y ustedes no saben cómo funciona un arma letal. Esta es la forma en la que funciona un arma letal. Esto es un proyectil 9 milímetros entrando al cuerpo. Los proyectiles rotan sobre su propio eje y cuando penetran el cuerpo se abren como una flor y destruyen tejido. Un disparo a una pierna puede romper una arteria y matar a una persona en, en 30 segundos, a un minuto. Un disparo en un brazo puede causar problemas para toda la vida, incluyendo problemas neurológicos. Las armas de fuego no son no letales y no existe tal cosa como dispararle a una pierna. Eso es de las películas y es mentira. De hecho, es mentira respecto al entrenamiento de la policía. La policía y el ejército nos entrenan, yo fui soldadito hace muchos años, para dispararle al centro de masas Y a uno, el comandante lo regaña muy duro Si uno se pone a hacer headshots como un huevón No, todo el uso de un arma de fuego Tiene un objetivo letal Y hace parte del decálogo del uso de las armas de fuego Que a todas las fuerzas armadas nos enseñan La policía sí ha matado gente no solamente esto, han matado a gente sin armas de fuego. Esta mañana leíamos la historia de Jovita Osorio, de 73 años, que con gases lacrimógenos que le tiraron a la casa, se murió por dos paros respiratorios que le dio. Se ahogó en su propia casa por gases lacrimógenos. Estas son cosas que pasan. Es por eso que cuando tú le hablas a los protestantes, les dices que me quemaron el local estos vándalos, nadie te va a tener empatía cuando hablas de tu local destruido por vándalos cuando matan gente. La responsabilidad está, por supuesto, en nuestros líderes. Y todo esto empieza por un tuit del presidente más popular de Colombia, que tuiteó apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Algo que inmediatamente después fue bloqueado por Twitter, muy similar a como Twitter le terminó quitando la cuenta a Donald Trump. Y este es un problema gigantesco, porque este man también está hablando de una cosa que es medio rara. Está hablando de lo que se llama la revolución molecular disipada y la protesta como objetivo militar. ¿Qué carajos es revolución molecular disipada? Empezó a hablar de cómo esto es una estrategia para detener las protestas. Si uno trata las protestas como, por ejemplo, trataron en Chile de manera targeteada, y de, con estrategias militares a los protestantes. Todo esto se lo inventó un chileno que se llama Alexis López Tapia. No quiero contarles esta historia larga porque esto no se trata de eso, pero en resumen, Alexis López Tapia, el que Uribe cita con la revolución molecular disipada, es un nazi, es un neonazi, es un dude que orgullosamente dice que es fan del nacionalsocialismo. Es un nazi. Existe una paz positiva y una paz negativa. Y esto es lo que tenemos que entender como ciudadanos colombianos. La paz negativa es la ausencia de justicia. Es esa paz tensionante donde no está pasando nada y creemos que todo está bien y es a la que queremos volver. La paz positiva es la presencia de justicia, donde las personas que cometen crímenes tienen consecuencias sobre esos crímenes. Y aunque Colombia se demora, hay consecuencias. El policía del DAS, que es como nuestra FBI, que estuvo involucrado en la muerte de Jaime Garzón, este año fue ratificada su sentencia y está en la cárcel. Capturaron hace muy poco esta mañana a un mayor de la policía investigado por el asesinato de un joven durante el paro nacional el primero de mayo, cinco días antes de esta transmisión. La justicia existe y poco a poco, a medida que la justicia va generando resultados, nuestro país muy probablemente va a generar un cierre de nuestras heridas. Si ustedes están protestando, no olviden que la vida importa más que nada Nada es más importante que la vida. Ninguna persona muerta puede construir el futuro. Para construir el futuro tienes que estar con vida. Y puede que sea increíblemente injusto, pero es más importante vivir y pelear otro día que matarte por una bandera. Cuida tu vida por encima de lo que sea. Y un mensaje final para todas las personas que cuando uno les habla de los diferentes esquemas de lo que está pasando, mencionan lo tibio que es uno y la tibieza. Hay una frase de la juez Ruth Bader Ginsburg que dice, pelea por las cosas que te importan, pero hazlo de una manera que va a hacer que otros se unan a tu causa. Voy a decir esto en colombiano, así que para toda nuestra audiencia internacional no se preocupen si no entienden esto. Deja de ser tan huevón y aprende a ser aliados, huevón. Y por supuesto, voten. El voto es muy importante. Ninguna democracia va a la guerra con otra democracia. Las democracias solo van a la guerra con regímenes autoritarios dictatoriales. Y la forma de evitar que nuestros países se vuelvan dictaduras autoritarias es a través del voto y de ejercer el derecho a la democracia. La gran mayoría de los senadores y congresistas están allá por menos de mil votos o diez mil votos. Son muy poquitos. Y es porque la gente tiene una indiferencia gigantesca a salir a votar. Ni siquiera saben quién es su congresista. No tienen ni idea. Pero si están protestando echando piedra. Si ustedes van a protestar, espero que el 100% de ustedes que están 
estén protestando, hayan votado en elecciones locales para el Consejo, Senado, Cámara, Congreso. El 100% de ustedes. Y por supuesto, ignoren a la gente cínica que les dicen que no voten. Claro, hay una maquinaria de votos. Hay gente que vende el voto por un tamal. Esto es real. ¿Saben cómo se contrarresta a estas personas? Votando. Porque son muy poquitos los votos que se pueden comprar con un tamal. Y hacen completamente la diferencia. Mil votos hacen la diferencia. ¡Voten! Ejerzan su derecho a la democracia antes de perderla para siempre. Pregúntenle a su venezolano más cercano qué pasa cuando se pierde el derecho a votar. Y recuerden que Anonymous no sirve para un carajo. Muchas gracias. Este video viene de un programa en vivo que hacemos todos los jueves llamado Platzi Live. Es gratis y ocurre en platzi.com diagonal live. Si quieres ver los horarios en tu país, dale clic aquí.